We beginnen met een dierlijke cel. Een dierlijke cel bevat een celkern. En in dit celkern ligt het DNA met alle genetische informatie opgeslagen. Naast de celkern ligt een plasmatische reticulum. Dit wordt ook wel het ER genoemd. Dit bestaat uit twee delen. Het smooth, ofwel het gladde ER. En de rough, ook wel het ruwe ER. Het endoplasmatische reticulum verpakt de eiwitten en vormt lipiden. Deze worden vervoerd door middel van transportblaasjes. Naast en op het ER liggen vrije ribosomen. Deze helpen met het verder synthetiseren van de eiwitten. Dit wordt gecompleet gemaakt in het golfcomplex. Als laatst bevat het dierlijke cel mitochondrie. Dit worden ook wel de energiefabrieken van de cel genoemd. We gaan nu verder in op het ER. In de celkern worden peptideketens gevormd. Deze ketens verplaatsen zich naar het gladde ER. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat de celkern en het ER direct met elkaar in contact staan. Het gladde ER zorgt voor het synthetiseren van lipiden en zorgt voor het ontgiftigen van stoffen in de cel. Het ruwe ER met ribosomen wordt gebruikt bij het synthetiseren van de celmembranen en het aanpassen van peptideketens zodat deze uiteindelijk de cel kunnen verlaten. Nadat de peptideketens volledig aangepast zijn, wordt het verpakt in tasvoorblaasjes en het golfcomplex gestuurd voor verdere bewerking tot eiwitten. Om te kijken hoe eiwitten vanuit de celken naar het ER komen, moeten we beter kijken naar het membraan van het ER. Vanuit de celken gaan de eiwitten naar het cytoplasma. Dit is de omliggende stof die in de hele cel zit. Vanuit het cytoplasma komen de eiwitten terecht bij het membraan van het ER. Op dit membraan liggen verschillende soorten pompen. Deze pompen verplaatsen de eiwitten vanuit het cytoplasma in het ER en weer terug. Om het beter te kunnen begrijpen, kijken we naar het proces van verplaatsing van het eiwit van het cytoplasma naar het ER. We beginnen hierbij bij het eiwit, ofwel het peptidekent die is gevormd in de celkern. Dit proteïne moet worden gekoppeld aan een transport eiwit. Deze heeft een activator nodig en voor deze activatie is energie nodig. Deze energie wordt gehaald uit de stof ATP, ofwel adrenide trifosfaat. Om deze energie uit ATP te halen moet de fosfaatgroep vrijgemaakt worden. Deze fosfaatgroep wordt ook wel gezien als een proton, omdat hij een positieve lading heeft. Dit proton bindt aan de activator. De activator bindt zich aan het transport eiwit tegelijkertijd met het eiwit. Deze verplaatst zich via de pomp naar het ER en het ER laat het eiwit tegelijkertijd los met de activator en komt het fosfaat op vrij. Het transport eiwit gaat via de pomp weer terug naar het cytoplasma en het cyclus kan weer helemaal opnieuw doorlopen worden. Hetzelfde proces kan ook omgekeerd plaatsvinden om eiwit vanuit het ER terug naar het cytoplasma te verplaatsen.